Y esto es la mansa de Punta del Este, esto viene en la península, ahí se ve la pérgola, detrás mío está el puerto y si giro más para allá, bueno ahí tienen toda la zona del puerto que ayer recorrimos y del otro lado, si yo lo giro para allá, vamos a encontrar, digamos, el encuentro de la mansa con lo que nosotros conocemos, la zona de edificios, donde está, bueno, el edificio del Enjoy y todos los grandes edificios y construcciones que están. Nosotros tenemos la suerte de estar aquí en la península, que es todavía una zona de casas bajas, hay algún edificio, pero todavía se mantiene esa rica tradición que viene de los años 40, 50, de casas de piedra, de casas bajas, de jardines. Este, y bueno, y la pérgola es el lugar, digamos, más concurrido para venir ahí. No, ahí sí se ve, hay gente que está haciendo, digamos, como meditación. No sé si se alcanza a ver ahí atrás. Ay, sí, qué lindo para aprovechar esos minutos. Sí, sí ahora, ahora en la mañana me llama la atención que está poca gente, pero en la tarde suelen estar 50, 60 personas y hacer reiki, yoga. Es decir, es un lugar muy concurrido. Estamos en un. Estamos viviendo un febrero único, increíble. Hoy vamos rumbo a los 36, 37 grados. O sea, va a ser un día de playa total. Vamos a tener playas llenas. Así que yo espero este, encontrarme con alguna persona linda, famosa, como para mañana este, pasarles a ustedes. Bueno, Qué aquí bien. en la región tenemos una polémica con More Real y también pasó? un evento... Bueno, More Real estuvo en Punta del Este, estuvo unos cuantos días aquí descansando. Y un fotógrafo... Este, le sacó unas fotos para ella, digamos, inapropiadas, donde no se la muestra, digamos, de la mejor manera posible. Todo el mundo sabe que la hija de Jorge Rial ha tenido, digamos, una batalla enorme contra el sobrepeso, contra sí. este, los temas de estética, incluso se ha hecho una operación. Bueno, eh, las fotos estas que están publicadas en una importante revista de Buenos Aires ella, digamos, dice que no la favorecen, son fotos que están hechas en un espacio público, le quiero decir a Morena Real. Nosotros ese mismo día la vimos, era aquí en, en una playa frente a Hugo Beach. Sí. No, le hicimos, no le hicimos imágenes porque creo que no correspondía. Este, y, y, y nosotros en eso somos mucho más este, respetuosos de la persona. Cuando vemos que no corresponde, no corresponde. Ahí el colega le hizo las fotos, las publicó, las subió a redes y eso trajo el enojo de Morena que iniciaría acciones legales en las próximas horas a propósito de ella sentirse ofendida porque las fotos no la muestran de la mejor manera. ¿Tenés Así esa que... foto, Gustavo? Están en todas las redes, las fotos, yo le pasé ahí una de las capturas nada más. Yo prefiero no, no difundirlas, están en las redes, porque no las muestran bien a Morena, que está tratando de hacer su carrera como cantante de, digamos, de, de música. Fue madre recientemente, Gustavo. Está en, en una etapa también complicada para la mujer, donde el cuerpo el se va adaptando y demás, ¿verdad? Y ella seguramente este, nunca fue, digamos, famosa por su figura. Ah. Ella tiene una lucha desde muy chiquita contra la obesidad y contra la discriminación. Entonces, una cosa es la estética y otra cosa es utilizar estas fotos a manera de peyorativa o, o discriminatorio. Así que creo que lo que correspondería es que la editorial se disculpe por haber publicado estas fotos y si ella se ha sentido agraviada, resarcirla. Porque nosotros estuvimos, ese mismo día que ella estaba en la playa, nosotros la vimos y a mí no se me ocurrió hacer una imagen, claro. y menos para disfrutarla. Incluso hablé con ella, le dije, bueno, en un momento hacemos una nota, me dijo, mira, estoy descansando, estoy disfrutando en familia. Ella dio algunas notas aquí, nosotros no quisimos molestarla, como hacemos con todos los famosos. No solo por ella, yo qué sé, a Susana Jiménez y me dice, ay, estoy despeinado, y yo no le hago un tiro. Claro. El Nicol de Maná, no estoy maquillada. No, se, no, en serio, le digo, en claro, serio, no se le hace. respetuoso sí, sí. también de, de, de la intimidad un poco, si bien, como vos comentabas, ella estaba, estaba en, un, en un lugar público, expuesta en realidad, ¿verdad?, pero... Otra cosa ya es publicar la foto con, con una intención perversa. Eso, ver, es, sí, sí de, 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 digamos decir algo que no debe decirse porque la discriminación, quienes han padecido la discriminación, a mí no me ha pasado eso, pero quienes han padecido y padecen la discriminación eh, pasan una situación muy complicada en lo personal, les baja la, la autoestima, eh, son, digamos, carne de cañón de bromas y burlas y no está bueno. Así que yo creo que esta situación que hoy en la Argentina está muy fuerte, también con un tema de Cicela Barreto, que si quieren mañana lo comentamos. Bueno, eh, ese a... tema... 
Al otro Vamos al tema, tema sí. lindo. Sí, al tema lindo que pasó ayer aquí en las calles de, de Punta del Este, la Avenida Gordero, que usted recorrió y también hizo compras porque yo sí. la vi. No, no llegó nada. Gustavo, tal ¿eh? cual, tal cual. ¿Cómo que no llegó nada? ¿Qué, qué compró? Los alfajores eran de ahí. Ah. Ah. Ah, bueno, o sea, bueno, o sea, bueno escúcheme. Anoche tuvimos una linda experiencia, es un grupo titiritero. Quiero recomendarle a todos aquellos que les guste. El, el arte, el arte del papel mallé y de, la gigan, de los gigantes títeres que ellos traen, ellos les ganan de gran persona, o sea, las grandes personas, le llaman ellos, que pueden comunicarse a través de la Embajada de Francia, porque esta es una fundación que se instala en el país y arma grupos y les enseña. Un arte que es milenario, el arte del papel mallé, aplicado a otra arte que es la de los títeriteros. A mí siempre me han encantado. Eh, es una nota que me gusta publicarla y me gusta este, difundirla porque es el, la, la, el trabajo de artistas, artistas anónimos, callejeros, que hacen un espectáculo para divertir a la gente. Así que si les parece, ahí tenemos ahí unas imágenes y una a nota ver. que pudimos... Espero que el editor vamos. haya hecho un trabajo interesante. A ver, vamos a ver. Vamos a verla. <risa> vamos, vamos, vamos. Okay. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble eh, Es técnica que sirve para construir marionetas gigantes mm -hmm. Que van después en el, en el espacio público mm -hmm. Y esto yeah. se ha hecho como un proyecto que se viene gestando desde hace más de un año mm -hmm. Entre varios entes, especialmente el Ministerio de la, del Arte y de la Cultura en Uruguay Y... La, alianza, la, la embajada, los, los servicios culturales de la embajada francesa y otras entidades que han servido en el terreno acá para darnos lugar como taller, para, como el picadero que es un centro de, 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 de actividades del circo en, en, en Montevideo. Hemos trabajado con gente que, que es de Montevideo, que se inscribió para participar a estos talleres, para aprender las técnicas y hemos creado con ellos estos personajes que van a ver desfilar hoy día acá en las calles de Punta del Este. La técnica del papel maché es una técnica muy antigua que ya se hacía en China hace muchos siglos. Después se, se trasladó poco a poco a muchos países en torno a, al, al Mediterráneo y por todos lados, hasta que llegó también a, a, en América, ¿no? Y aquí se han hecho tradicionalmente cabezudos, papel maché para carnavales, siempre, desde hace muchos años. Y también para el arte titiritero. Claro, el, el títere para nosotros es un medio que permite expresión como puede ser cualquier otro medio de expresión artística. Tiene su carácter dramático, tiene su carácter teatral y entonces se juegan escenas también en la calle. ¿no? Es un trabajo muy largo con diferentes, eh, digamos, eh, saber hacer. Hay materiales como fierro, aluminio, cosas que son muy especiales. ¿no? Entonces, para hacer una marioneta gigante se necesita un equipo. La marioneta es un maravilloso pretexto para trabajar en equipo, para comenzar a trabajar con los otros. Entonces esto es el resultado de muchas personas en realidad. No es solamente cada persona hace una marioneta. Es imposible, es imposible. Lo que son las cabezas, en realidad la base es papel maché. Lo que son las cabezas se moldearon con, eh, con botellas y bidones, la base. Después se cubrió eso eh, con arcilla. Y finalmente, eh, tapándolo con film, se hizo papel maché por encima. O sea, de allí sacamos el molde. Después vaciamos toda la estructura para que quede liviana. Y bueno, y de ahí quedaron las cabezas. ¿No estuviste por ahí metido entre las marionetas, Gustavo? <risa> en realidad nos invitaron a participar, a, colocarme, sí, sí, a colocarnos unos de esas este, estructuras para mover la marioneta mientras estaban ellos este, armando sí. el, el desfile. Y la verdad que se siente muy bien, son sí. livianitas, ah, eh, permite expresar... <risa> no, 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 para nada, para nada, para nada. Lo, lo que permite es, digamos, este, proyectar 
eh, lo que uno quiera decir en, digamos, amplificándolo tres o cuatro veces el tamaño de la marioneta. Me pareció una experiencia muy interesante, <risa> pero también Seguro. muy interesante el hecho de la cooperación que hace Francia para traer a estos expertos en, en un arte que es un arte mayor, el, el arte del titiritero. Yo he ido a festivales de, de titiriteros en Europa y la verdad que allá es impresionante la cantidad de, de gente que practica el arte titiritero. Y hace, hay festivales, bueno, bueno lo que le quiero decir en base a esto, vio la cantidad de convenios y reuniones que tienen nuestros gobiernos, que son todo piripipí para que cuatro este, atorrantes vayan a tomar un cóctel. Bueno, yo le digo a todas las personas que quieran que la Embajada de Francia tiene estos programas financiados por Francia en cooperación entre gobiernos. Así es como operó el Estado uruguayo. Así que vayan ustedes ahí a la Embajada de Francia, díganle que existen en Europa estos programas para que ellos les manden a expertos a enseñar el arte y generar grupos que después puedan desarrollarse. A quienes quieran hacer este, este, este arte que es un arte milenario el del papel mayé aplicado a otra arte y expresión escénica como es el arte titiritero yo simplemente les quería traer esta experiencia preciosa que vimos aquí en Punta de Este donde había una multitud impresionante sí, la gente parecía un corto realmente sí, qué sí, lindo Gustavo gracias, gracias sí, por, lindo. por compartir muy buena, con muy buena nosotros idea. Una, bueno una chicos, yo les dejo un beso grande, sí, sí, es bien, bien carnavalero esto, esto es bien carnavalero, así que sí, desde acá, de Punta Este, desde la Pérgola de Punta del Este, les dejo un beso grande, voy a girar para mostrarles aquí un poquito de Punta del Este, les dejo con esta imagen, les dejo un beso grande y nos vemos mañana, si es que el editor Sixto me saca al aire. No, claro que así va a ser, besos Gustavo, gracias, gracias, desde Punta del Este lo despedimos a Gustavo Descalzi.